Hey everyone, welcome to our YouTube channel. So in today's class, we will discuss about family court and what are the reason for establishment of family court. ये भी देखेंगे साथ ही साथ objectives को भी देखेंगे duties को भी देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं introduction से तो देखिए जो need हुई the need to establish the family courts was first emphasized by the late श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी उन्होंने family courts की जरूरत को emphasized किया उनके द्वारा किया गया ठीक है कि हमें family courts को establish करना चाहिए अब इन्होंने ये बात डिस्कस करी she discussed the subject with justice छागला and justice गजेंद्र गटकर के साथ and then made a proposal to set up a family courts in India to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru के साथ इन्होंने जो है एक proposal को set up किया कि जो हमारी family courts हैं उनको establish किया जाना चाहिए इंडिया में ठीक अब देखते हैं कैसे इसका formation होता है family court का तो देखिए जो formation है of family court was a milestone in the history of Indian judiciary the family court act आया था 1984 में establish the creation of family courts through a gazette notification by central government अब देखिए इसमें ये बताया गया family court act 1984 में कि देखिए जो family court होगी उसका जो क्रिएशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एक गैजेट के थ्रू ठीक है उसमें बता देंगे कि ये फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो रही हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 की जो सेक्शन 3 है ठीक है वो क्या प्रोवाइड करती है प्रोवाइड्स दैट दीस कोर्ट्स आर टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द टाउन और सिटी वेयर्स द पॉपुलेशन एक्सीड्स 1 मिलियन ठीक है जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा होगी तो वहां पे आप जो हो फैमिली कोर्ट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हो ठीक फैमिली कोर्ट्स इन इंडिया टू प्रमोट रीयूनियन एंड सिक्योर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर तो देखिए क्या डील करते हैं ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं रीयूनियन को प्रमोट करने का काम करते हैं और सेटलमेंट जो डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट है उनको सिक्योर करने का जो कि किससे रिलेटिंग होंगे मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स से ऑलराइट right, अब आते हैं हम रीजंस पे फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स ये क्या करता है टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस एंड डिस्पोजल ऑफ फैमिली केसेस एट द अर्लीएस्ट तो बेसिकली फैमिली कोर्ट से हमें क्या मिलता है कि जो आपके फैमिली डिस्प्यूट्स हैं तो स्पीडी जस्टिस का काम करता है ठीक एंड टू प्रमोट कंसोलिडेशन एंड मीडिएशन इन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज अब जो भी आप डिस्प्यूट है आपका मैरिज से रिलेटिंग ठीक है तो उस चीज में कंसोलिडेशन कराने में या फिर मीडिएशन कराने में वो चीज प्रमोट करती हैं फैमिली कोर्ट्स and to preserve family ties अब जो आ, हम कह सकते हैं पारिवारिक जो संबंध होते हैं उनको preserve करने का काम भी family courts का होता है तो this is also an important reason for establishment of family court and to solve the matter of family within a short period ठीक है तो basically इनका एक और purpose यहाँ पे ये है कि जो भी disputes हैं relating to marriage between the families तो वो short period में solve करा सके तो these are the reasons अब हम आते हैं कि कैसे matter जो हैं deal किए जाते हैं family court में तो देखिए degree for nullity of marriage ये वाले matters भी deal होते हैं family courts में restitution of conjugal rights हो गई judicial separation dissolution of marriage declare of matrimonial status of any person तो ये जो matters हैं ये family court में क्या किए जाते हैं deal किए जाते हैं matrimonial property matter हो गए the claim of maintenance guardianship को लेकर हो गए custody and access to children application for an injunction in matrimonial matters and custody of children guardianship validity of a child so these all are the cases जो कि 
फैमिली कोर्ट्स के द्वारा सुने जाते हैं देखे जाते हैं और इन पे क्या होते हैं सॉल्व होते हैं ये वाले मैटर्स फैमिली कोर्ट्स में अब देखिए यहाँ पे अगर हम फैमिली कोर्ट्स के ड्यूटीज बताएं या फिर हम कहें कि उनका वर्क किस तरीके से वो वर्क करती हैं तो देखिए सबसे पहली चीज तो यही है कि जब कोई फैमिली कोर्ट अगर कोई जजमेंट पास करती है तो ये नहीं है कि वो सुप्रीम है फैमिली कोर्ट उसकी आप उसके जजमेंट की आप अपील लेके जा सकते हो हायर कोर्ट में ठीक है तो अपील जा सकती है एंड एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट और फैमिली कोर्ट में क्या होगा पर्सनल अपियरेंस मैंडेटरी है लिमिटेशंस बताई जाएंगी साथ ही साथ रिकॉर्ड्स ऑफ ओरल एविडेंस एंड एफिडेविट्स जजमेंट तो होगा ही होगा ठीक तो आप इसको वर्क भी कह सकते हो या ड्यूटीज की कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हो अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी रिगार्डिंग द रूल्स ले डाउन बाय डिफरेंट स्टेट्स लीड टू कंफ्यूज इन प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट ऑल राइट द एक्ट वॉज एम्ड एट रिमूविंग द जेंडर बायस इन स्टैचुटरी लेजिस्लेशन एंड द गोल इज येट टू बी अचीव तो बेसिकली इस एक्ट का क्या पर्पस है वो यही है कि जेंडर बायस को खत्म किया जाए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसिकली यहाँ बताने की कोशिश यही की गई है कि फैमिली कोर्ट से आप सीधा सीधा मतलब ये निकाल सकते हो कि किसी एक पार्टी पे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो कोई अपना सुप्रीमेसी ना दिखा पाए वहां पे तो जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए वहां पे कोई जेंडर बायस ना हो तो ये ही सब चीजों को रोकने के लिए इन सब को फेस करने के लिए फैमिली कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया है तो इसी के साथ हमारा लेक्चर भी ये कंप्लीट होता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू